Bonjour à tous. Aujourd'hui, une leçon qui va faire écho encore une fois au merveilleux livre de Gary Renard et l'univers disparaîtra, qu'il faut absolument lire pour comprendre le courant miracle. C'est la leçon 333. Un numéro à ne pas oublier. 333, facile. Le pardon mes fins au rêve de conflit ici. Je commence par vous la lire. Le conflit doit être résolu. Il ne peut être évité, mis de côté, nié, déguisé, vu ailleurs, appelé d'un autre nom ou caché par quelque tromperie si l'on veut s'en échapper. Il doit être vu exactement tel qu'il est, là où on pense qu'il est, dans la réalité qui lui a été donnée avec le but que l'esprit lui a accordé. Car alors seulement ses défenses sont levées et la vérité peut luire sur lui tandis qu'il disparaît. Encore une fois, ça fait référence au titre. Et l'univers disparaîtra. Avant de lire le paragraphe 2. Pour ceux qui connaissent déjà ce livre, qui l'ont déjà lu, euh, peut-être plusieurs fois, c'est souhaitable d'ailleurs, et qui depuis peu peuvent le relire en écoutant ma lecture euh, des vidéos que j'ai faites sur YouTube. Le conflit doit être résolu. Et oui. Qu'est-ce qui peut bien nous empêcher d'être en paix à part le conflit C'est simple. Comment commence le livre de Gary Il nous dit, avant même qu'Arten et Pursa apparaissent dans son salon, qu'il avait décidé de mettre fin à tout conflit dans sa vie. Si vous voulez garder le conflit, vous ne pouvez pas apprendre ni le pardon, ni le courant miracle. Le conflit doit être résolu, Jésus nous le dit clairement. Comme il nous dit dans le cours, il faut que tu choisisses entre avoir raison et avoir la paix car tu n'auras pas les deux. Soit tu veux avoir raison, soit tu veux avoir la paix. Ensuite, il nous montre ce qu'est être un étudiant honnête. Le conflit doit être résolu. Il ne peut être évité, mis de côté, nié, déguisé, vu ailleurs, appelé d'un autre nom. Ça, L'ego adore dire « Non, mais ce n'est pas ça que j'ai dit. Ce n'est pas, pas ce mot-là, c'est un autre. » Appelé d'un autre nom ou caché par quelque tromperie si l'on veut s'en échapper. Encore une fois, tout le monde est libre. Mais si on veut s'en échapper du conflit, parce que ce que l'on veut, c'est se souvenir de notre vraie identité et donc pardonner et ne plus juger. Alors, il doit être vu exactement tel qu'il est, là où on pense qu'il est, dans la réalité qui lui a été donnée avec le but que l'esprit lui a accordé. C'est-à-dire qu'il faut le regarder bien en face, là où on croit qu'il est dans l'illusion, là où on l'a mis dans l'illusion. Ok, C'est de ça dont il est question. Il doit être vu exactement tel qu'il est, Là où on pense qu'il est, parce qu'évidemment il n'est pas là, mais là où on pense qu'il est, je suis en conflit avec mon patron, euh, quelqu'un de ma famille, un ami, mon conjoint, une situation, là où on pense qu'il est, dans la réalité qui lui a été donnée avec le but que l'esprit lui a accordé. Car alors seulement ses défenses seront levées et la vérité peut luire sur lui, tandis qu'il disparaîtra. Père. Le pardon est la lumière que tu as choisie pour dissiper tout conflit et tout doute et pour éclairer la voie de notre retour vers toi. Aucune autre lumière ne peut mettre fin à notre rêve mauvais. Aucune autre lumière ne peut sauver le monde, car elle seule n'échouera jamais en rien étant le don que tu fais à ton Fils bien-aimé. On ne peut pas se présenter devant Dieu pour le retour définitif au royaume 
avec un esprit en conflit, même un tout petit peu. Pas de compromis, ça n'est pas possible. Car soit on pense avec un esprit d'ego et donc de conflit, soit on pense avec l'esprit du Saint-Esprit, donc avec l'esprit de Dieu. Si certains en sont arrivés à cette leçon et n'ont pas du tout pris conscience, peut-être, qu'ils ont beaucoup de conflits dans leur vie, dans leur esprit, et qui, peut-être pour certains, n'ont pas du tout envie d'en lâcher prise, comprenez bien la leçon d'aujourd'hui. Jésus vous dit, le conflit doit être résolu si tu veux le salut. Le pardon annule tout conflit. Une pensée de conflit qui veut avoir raison, qui veut s'expliquer, qui veut se justifier, doit être pardonné, c'est-à-dire stoppé, vu pour ce qu'elle est, une illusion, une attaque, et abandonné. Je vous souhaite une belle journée. À demain.